الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتين و حضرات ہم میزان کے ساتویں باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں یہ حدود و تعزیرات کا باپ ہے اس میں یہ چیز زیر بحث تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رجم کی سزا کے جو واقعات پیش آئے ان کی نوعیت کیا ہے اس سلسلے کی روایات پر ہم بحث کر چکے اب مقدمات کا تجزیہ کیا جا رہا ہے اس میں تین نکات زیر بحث آ چکے ہیں اس کے بعد میں نے اپنی کتاب برحان میں لکھا ہے چوتھا مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ ان میں سے عہد رسالت کے مقدمات کے بارے میں اب کوئی شخص پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ سورہ نور میں زنا کی سزا کا حکم نازل ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئے یا اس سے پہلے آپ کے سامنے پیش ہوئے یہ ظاہر ہے کہ ایک اہم سوال ہے یعنی اگر کوئی معاملہ قرآن مجید میں حکم کے نزول سے پہلے پیش آیا ہے تو قرآن کا حکم آپ سے آپ اس کا ناسک ہو جائے گا ہم اس کے بارے میں یہ غور کریں گے کہ کیا وہ عرب کا کوئی رواج تھا جس کے تحت سزا دی گئی اہل کتاب کا کوئی قاعدہ تھا جس کا نفاذ کر دیا گیا اوس و خزرج کے ہاں کوئی چیز پہلے سے موجود تھی حضور نے اسی کی رعایت ملحوظ رکھی یعنی دس باتیں کہی جا سکتی ہیں لیکن قرآن مجید کے حکم پر پھر اس کی برتری قائم نہیں کی جا سکتی دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر وہ بعد میں پیش آئے ہیں اور قرآن مجید میں حکم بیان ہوا ہے تو دیکھا جائے گا کہ ان کا باہمی ربط کیا بنتا ہے اس لیے کہ قرآن میں کسی چیز کے نازل ہو جانے کے بعد کوئی چیز اس سے ماورا نہیں ہو سکتی اس لحاظ سے یہ اہم ترین سوال ہے اس میں جو لفظ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا اس میں یقین پر اصرار ہوگا ہمیں اخبار احاد سے جو معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ آخری درجے میں ذنی معلومات ہوتی ہیں صحیح ترین روایت میں بھی اگر آپ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں تو اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ گمانے غالب ہے کہ ایسے ہوا ہوگا یہاں تو صورت حال اس سے بھی زیادہ ضعیف ہے یعنی یہ بات طے کرنے کے معاملے میں اور میں اس سے پہلے قرآن مجید کے درس میں بھی یہ بات واضح کر چکا ہوں کہ شان نزول کی روایات یعنی کوئی سورہ کب نازل ہوئی یہ کسی لحاظ سے بھی قابل اتنا نہیں جس روایت کو بھی آپ دیکھ لیجئے یہ معلوم ہو جائے گا کہ بعض اوقات سورہ اپنے مضمون کے لحاظ سے کچھ کہہ رہی ہے اور یہ روایات ایک دوسری داستان سنا رہی ہوتی ہیں یہاں کیا صورتحال ہے بخاری اور مسلم دونوں کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ صلف میں بھی متنازع فی رہا یعنی وہ قریب ترین زمانہ جس میں لوگوں کو واضح ہونا چاہیے تھا اس میں بھی صورتحال یہ ہے کہ وہ یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ واقعات نور کے نزول سے پہلے پیش آئے یا اس کے بعد پیش آئے یعنی وہاں بھی یہی صورتحال ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ شیبانی نے حضرت عبداللہ بن نبی اوفا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا سورہ نور کے نازل ہونے سے پہلے دی یا بعد میں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نہیں جانتا یعنی ایک صحابی سے جب یہ پوچھا گیا اور ظاہر ہے کہ یہ خیال کر کے پوچھا گیا ہوگا کہ یہ اس تاریخ سے واقف ہیں وہ متعین طور پر اس دور میں بھی یہ نہیں کہہ سکے کہ یہ واقعات کب پیش آئے میں یہ عرض کروں کہ اس کی ایک وجہ ہے یہ صحابہ کرام کے ہاں جس وقت رسول اللہ دنیا میں موجود تھے قرآن نازل ہو رہا تھا کوئی تردد کی چیزیں نہیں تھیں 
وہ قرآن مجید کے بارے میں بالکل وہی تصور رکھتے تھے جس کو ہم اس دور میں پیش کر رہے ہیں یعنی خدا کی کتاب آخری حجت ہے جو واقعات و حوادث پیش آتے ہیں ان کو انہی کی روشنی میں دیکھنا چاہیے اس لیے یہ روایات اسی طریقے سے نقل ہوئی ہیں ان کو کوئی بہت قابل اعتنا اس دور میں بھی نہیں سمجھا گیا بعض لوگ سورہ نور کا زمانہ نزول واقعہ عفق سے متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ عام طریقہ ہے یعنی کسی سورہ میں کوئی واقعہ زیر بحث ہے تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا تو واقعے کے نزول کے بارے میں اگر کوئی متعین رائے سامنے آ جائے تو لوگ بڑی حد تک پھر اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ سورہ کا زمانہ نزول یہ ہے لیکن بڑی حد تک اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں یہاں ایک یقینی اطلاع چاہیے کیونکہ قرآن کا حکم ہے جس پر جو کچھ ہم یہاں سے عکس کریں گے اس نے اثر انداز ہونا ہے اگر وہ قرآن کے حکم پر اثر انداز نہیں ہو رہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یعنی پھر اخبار احاط ہماری معلومات میں اضافہ کر رہی ہیں اس میں کسی چیز کی صحیح تصویر سامنے آ رہی ہے کسی چیز کی تفصیلات معلوم ہو رہی ہیں پھر وہ سر آنکھوں پر یہاں جس وجہ سے اس تنقی کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی نتیجہ نکلے گا وہ قرآن مجید کے حکم پر اثر انداز ہو جانا ہے لیکن خود واقعہ اف کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کب ہوا اور کس طرح ہوا یہ واقعہ اف کیا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدہ عائشہ پر تہمت لگا دی گئی تھی اور قرآن مجید کی سورہ نور میں کسف کے جو احکام بیان ہوئے ہیں وہ اسی پس منظر میں بیان ہوئے ہیں واقعہ اف کب پیش آیا میں نے اس میں فتح الباری کی یہ عبارت نقل کر دی ہے کہ وقت الف حلقانہ صنعت اربا اور خمس و ست یعنی بحث ہو رہی ہے کہ یہ ہجرت کے چوتھے سال ہوا پانچویں ہوا یا چھٹے ہوا یعنی اس کا معاملہ بھی یہی ہے جب لوگ اس بات پر متعین طور پر کچھ کہنے کی پوزیشن ہی میں نہیں ہے کہ واقعہ اف کب ہوا تو واقعہ اف کی بنیاد پر اب سورہ کا زمانہ نظول متعین کیا جائے گا میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فرض کر لیجئے کہ آپ اس میں کامیاب بھی ہو گئے لیکن اخبار حاد کی بنیاد پر جو کامیابی ہوگی وہ کیا ہوگی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ کو گمان غالب ہوگا کہ ایسا ہوا ہے اور ہم اس روشنی میں اخبار احاط کی کوئی توجہ کریں گے ان کا کوئی محل تلاش کریں گے لیکن بڑی جسارت کی بات ہوگی کہ اس ذنی علم کی بنیاد پر اس کیاسی علم کی بنیاد پر ہم یہ فتویٰ صادر کر دیں کہ قرآن مجید کا حکم منسوخ ہو گیا پھر محدثانہ نقطہ نظر سے زمانہ نزول کی روایات کا جو حال ہے وہ بھی اہل علم سے مخفی نہیں ہے یعنی جن لوگوں نے زمانہ نزول کی روایات پر کام کیا ہے یا شان نزول کی روایات پر کام کیا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ ان روایات کی کیا حیثیت ہے محدثانہ نقطہ نظر سے یہ کچھ بہت قابل اعتنا نہیں ہوتی شان نزول کی روایات کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے کہ بالآخر محققین اسی نتیجے پر پہنچے جسے شاہ ولی اللہ نے الفاظ القبیر میں بیان کر دیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہیں گے کہ یہ آیت اس موقع پر بھی صادق آتی ہے اس سے متعلق بھی کوئی حکم بیان کر رہی ہے اس میں اس واقعے کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ روشنی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی واقعہ ہے جو آیت کے نزول کا باعث بن گیا ہے اس کی وجہ ہے یعنی اس طرح کی جتنی روایات ہیں اگر کبھی امام راضی کے تبصرے مختلف موقعوں پر آپ تفسیر کبیر میں پڑھیں تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اگر ان کو قبول کر لیا جائے تو صورت حال کچھ ایسی پیدا ہو جاتی ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں یہ تصور کرنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں کوئی سورہ ہے یعنی ایک آیت اس کا زمانہ نزول یہ اس سے اگلی آیت اس کا زمانہ نزول وہ ایسی شتر گربگی پیدا ہوتی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے چنانچہ جگہ جگہ انہوں نے اس طرح کی روایات پر تبصرہ کیا ہے 
تو محدثانہ نقطہ نظر سے بھی یہ روایات یہ اہمیت نہیں رکھتی یہ حیثیت نہیں رکھتی کہ ان کی بنیاد پر ہم قرآن مجید کے حکم پر اثر انداز ہونے والی کوئی چیز قبول کر لیں میں بار بار یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عام طریقے پر کوئی ہمیں حکم بتایا جا رہا ہے یا کوئی اشتہادی مسئلہ زیر بحث ہے جو کچھ بھی نتیجہ نکلا ہے یا جس کو ہمارے ہاں قانون کی صورت دی گئی ہے اس میں قرآن مجید کی آیت منسوخ ہو جاتی ہے اور میں تو اس سے پیچھے تبصرہ کر چکا ہوں کہ ان روایات کو سامنے رکھ کر اگر قانون بنایا جائے تو کنوارے کی سزا یہ بنتی ہے کہ اسے سو کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطن کر دیا جائے گا اور شادی شدہ کی سزا یہ بنتی ہے کہ اسے رجم کر دیا جائے گا تو میں پیچھے یہ ایک عرض کر چکا ہوں کہ پھر قرآن مجید کی عیسائیت کا مصرف بھی بتا دیا جائے سوائے عیسال ثواب کرنے کے اور کوئی مصرف تو پھر سمجھ میں نہیں آتا اس کے بعد ظاہر ہے کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ زنا کے مجرموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کی سزا اس جرم کے متعلق قرآن مجید میں کوئی حکم نازل ہونے سے پہلے اہل کتاب کے قانون کے مطابق دی اور پھر آیا نور نے اسے منسوخ کر دیا تو اس کے جواب میں بے معنی سخن سازیوں کے سوا آخر کیا چیز ہے جو پورے یقین کے ساتھ پیش کی جا سکتی ہے یعنی کچھ باتیں تو کہی جائیں گی کچھ کراہن بیان کیے جائیں گے لیکن یہاں جو چیز مطلوب ہے جس کا تقاضا کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ بات یقین کے ساتھ کہہ سکیں پانچواں مسئلہ یہ سامنے آتا ہے کہ زنا کے جرم میں جن مجرموں کو سزا دی گئی ان کے حالات اور جرم کی نوعیت کے بارے میں جو معلومات ان مقدمات سے حاصل ہوتی ہیں وہ قانون کے نقطہ نظر سے انتہائی ناقص اور بعض صورتوں میں اس قدر متناقض ہیں کہ ان سے کسی قطعی نتیجے پر پہنچنا اب کسی طرح ممکن نہیں جب آپ کسی مقدمے کی رودات سامنے لائیں گے تو ایک قانونی ذہن رکھنے والا آدمی دسیوں سوالات اٹھائے گا ان سوالات میں سے کسی سوال کا جواب بھی ان رودادوں سے نہیں ملتا اس کی وجہ بھی بالکل واضح یعنی اگر مقدمے کی رودات جج نے لکھی ہے ہمیں قاضی کا فیصلہ مل گیا ہے تحریری صورت میں ہمارے پاس ہے تو وہ ایک مستند چیز ہوگی اس کی بنیاد پر ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ مقدمہ کیا تھا جرم کی نوعیت کیا تھی مجرم کے حالات کیا تھے قانون میں سزا کیا تھی اس کا نفاذ کس طریقے سے کیا گیا اس میں کوئی وکیل قانون کو جاننے والا مقدمے کا حصہ بنا رہا ہے اس نے رودات بیان کی ہے اس کی بھی ایک اہمیت ہوگی یہ رودادیں کن لوگوں نے بیان کی ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جب لوگ ایک ایسے قانون سے متعلق ان کو پیش کرتے ہیں جس میں ایک انسان کو ایک مسلمان کو موت کی سزا دینی ہے اور موت کی سزا بھی ایسی عبرتناک کہ اسے پتھر مار کر مار دینا ہے یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے رودادیں جن لوگوں نے بیان کی ہیں وہ ایسے ہے کہ جیسے مسجد میں ایک واض ہو رہا تھا کوئی صاحب پاس سے گزرے انہوں نے دو جملے بیان کر دیے کسی جگہ کوئی مقدمہ درپیش ہے اس میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اس کا کچھ حصہ بیان کر دیا کسی سزا کے نفاذ کا فیصلہ ہو گیا پتھر مارنے والوں میں یا قتل کرنے والوں میں یا کوڑے مارنے والوں میں وہ بھی شامل تھے انہوں نے یہ بات بیان کر دی نہ ان کا یہ شعور ہے کہ یہ مقدمہ ہے نہ اس کو بیان کرتے وقت یہ احتیاط ملحوظ ہے کہ اس میں بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات ہونے چاہیے وہ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں اور بس اس کے سوا کچھ نہیں ہے لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر یہ خیال کر لیا کہ یہاں قانون کے سارے تقاضے پورے ہو گئے ہیں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان رودادوں کو آپ پڑھیے قانون کے نقطہ نظر سے یہ رودادیں انتہائی ناقص اور بعض صورتوں میں اس قدر متناقض ہیں کہ ان سے کسی قطعی نتیجے پر پہنچنا اب کسی طرح ممکن نہیں ہے پھر ان میں سے بعض مقدمات میں فیصلہ کرنے کا جو طریقہ نقل ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی شخص یہ باور نہیں کر سکتا 
کہ اس کی نسبت اللہ کے پیغمبر سے بھی کسی درجے میں صحیح ہو سکتی ہے اس کی مثالیں آگے سامنے آ جائیں گی چنانچہ دیکھیے موتا امام مالک کی روایت کے مطابق جس عورت کو سیدنا عمر فاروق نے اپنے سفر شام کے موقع پر رجم کی سزا دی یعنی ایک واقعہ بیان ہوا ہے وہ واقعہ میں نے آگے نقل کر دیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے سفر شام کے دوران میں ایک مقدمہ پیش ہوا اور عورت کو رجم کی سزا دی گئی اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ وہ آدمی کون تھا جس نے اس کے ساتھ بدکاری کا ارتکاب کیا یعنی دیکھیے کہ بدکاری کا ارتکاب تو تنہا نہیں ہو سکتا کوئی آدمی ہوگا نا سوال یہ ہے کہ ایک مقدمہ سامنے آیا ہے تو معلوم ہونا چاہیے ہر جج سوال کرے گا ہر قانون کا فہم رکھنے والا یہ پوچھے گا کہ وہ آدمی کون ہے اس نے بل جبر اس جرم کا ارتکاب کیا تھا رضامندی سے ہوا تھا یہ سب سوالات اخذ قانون کے موقع پر کیے جائیں گے یعنی یہ پوچھا جائے گا کہ اس مقدمے کی پوری تصویر سامنے آنی چاہیے یہ واقعہ اتفاق سے پیش آیا یا یاری آشنائی کا کوئی پرانا تعلق تھا جو ایک دن شوہر کے علم میں بھی آ گیا یہ سوال کیوں ضروری ہے اس لیے کہ مجرم کے حالات معلوم ہونے چاہیے قرآن مجید سے میں آگے چل کر یہ بتاؤں گا کہ یہ اصول ہم کو سمجھایا گیا ہے کہ مجرم کے حالات کی رعایت ناگزیر ہے یعنی یہ دیکھا جائے گا کہ جرم کی نوعیت کیا ہے اور مجرم نے کن حالات میں اس جرم کا ارتکاب کیا ہے اس کی اپنی صورت حال کیا ہے یہ دیکھنا ضروری ہے اس کے شوہر نے جب اسے اپنی بیوی کے ساتھ ملوث پایا تو پکڑا کیوں نہیں یعنی ایسا کیوں نہیں ہوا آخر اگر شوہر ہی نے دیکھا تھا تو اس نے اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا بتانا چاہیے تھا اس کو کہ فلاں صاحب تھے اچھا چلیے بھاگ گئے تو پھر اس کی روداد بھی نقل ہونی چاہیے تھی وہ اگر نکل بھاگا تھا تو شوہر کے اسے بیوی کے پاس دیکھنے اور بیوی کے زنا کا اعتراف کر لینے کے بعد قانون نے اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا مسلمان تھا غیر مسلم تھا کوئی غلام تھا کوئی اوباش تھا کون تھا یعنی وہ زیر بحث کیوں نہیں ہے ایک جرم جو تنہا ہو نہیں سکتا اس میں دوسرے فریق کا معاملہ زیر بحث ہی نہیں ہے میں پھر گزارش کر دوں کہ وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ بیان کرنے والے اس کو قانون کے بیان کی حیثیت سے بیان ہی نہیں کر رہے ان کو ایک واقعہ دیکھنے کو ملا انہوں نے بیان کر دیا وہ واقعہ ایک یا دو راویوں سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچ گیا اس میں کیا چیزیں ابتدا میں بیان کرنے والوں نے ضروری خیال کی تھی کہ بیان کر دی جائیں بعد بار انہوں نے حذف کر دی یہ سارے حوادث گزر چکے ہیں لیکن ہمیں اصرار ہے کہ جو کچھ یہاں سے معلوم ہوگا اس کی بنیاد پر ہم قرآن مجید کے حکم میں تبدیلی کر دیں گے وہ اگر نکل بھاگا تھا تو شوہر کے اسے بیوی کے پاس دیکھنے اور بیوی کے زنا کا اعتراف کر لینے کے بعد قانون نے اس کا پیچھا کیوں نہیں کیا اسلام کا قانون کیا یہی ہے کہ عورت کے اعتراف جرم کے بعد مرد کے بارے میں یہ معلوم ہو جانے کے باوجود کہ وہ کون ہے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی چاہیے یہی ہے قانون اسلام کا اس کو ثبت کر دیا جائے کہ ہم یہ سوال نہیں کریں گے یعنی اس بات کی تحقیق نہیں کریں گے یہ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے یہ واقعہ کیسے پیش آیا روایت سن لیجئے انبی واقع دن لیسی انا عمر ابن خطاب عطا ہو رجل بہ شام و ذکر الح ان وجد ما امرات ہی رجل الف باسا عمر ابن خطاب ابا واقع دن لیسی المرات ہی یسل ہو ان ذالک فاتا و اندہ نسبت الحول و ذکر اللہ الزی کالا زو جو حال عمر ابن خطاب و اخبر ہا انّہ لا تو خز و بے قول ہی و جالا یلکن ہا اشبا ذالک لے طنزیا ف ابتن طنزیا و تمت الاطراف ف امرا بہ عمر و رجمت ابو واقد لیسی کی روایت ہے کہ عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ شام میں تھے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا اور ذکر کیا کہ اس نے ایک آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ ملوث پایا ہے یعنی شوہر ہے اس نے آ کے شکایت کی عمر رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیسی کو اس کی بیوی کے پاس تفسیش کے لیے بھیجا 
وہ پہنچے تو اس کے گرد کچھ عورتیں بیٹھی تھیں انہوں نے اسے وہ بات بتائی جو اس کے شوہر نے حضرت عمر کے سامنے اس کے بارے میں کہی تھی اور اسے بتایا کہ وہ شوہر کے الزام پر ماخوذ نہ ہوگی اور اسی طرح اسے تلقین کرتے رہے کہ وہ اقرار سے ٹل جائے لیکن اس نے انکار کیا اور اپنی بات پر قائم رہی چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا اور وہ رجم کر دی گئی مجھے واقعے پر اعتراض نہیں ہے واقعہ پیش آیا ہے اس نے اعتراف کیا ہے اس کو سزا دی گئی ہے نوعیت معاملہ کیا ہے یعنی یہ جاننا ہے نا اچھا اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ شادی شدہ ہے اس لیے کہ شوہر شکایت لے کر آیا ہے لیکن بہت سے جو دوسرے سوالات میں نے اٹھا دیے ہیں ان کا جواب ملنا چاہیے تاکہ متعین طور پر واضح ہو جائے کہ کیا یہی وجہ ہے اس لیے کہ یہاں قانون نہیں بیان ہو رہا یہاں ایک واقعہ بیان ہو رہا ہے معطع ہی کی روایت میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ان کے زمانے میں کسی شخص نے ایک کنواری لڑکی کے ساتھ بدکاری کی اور اسے حاملہ کر دیا اب یہ لڑکی کنواری ہے ذہن میں رکھیے لوگ اسے صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لائے تو انہوں نے اسے تازیانے اور جلاوطنی کی سزا دی یعنی یہاں پر بھی وہی مسئلہ پیدا ہو گیا کہ قرآن میں جو سزا بیان ہوئی ہے وہ تو صرف تازیانے کی سزا ہے انہوں نے اسے تازیانے اور جلاوطنی کی سزا دی لیکن لڑکی کے متعلق کسی سزا کا کوئی ذکر اس روایت میں نہیں ہوا یعنی یہ ذکر نہیں ہوا کہ مرد کو تو سزا دے دی گئی لڑکی کو کیا سزا دی گئی کون تھی یہ لڑکی کیوں نہیں دی گئی اب ظاہر ہے کہ جب دوسرے فریق کو سزا نہیں دی جائے گی کماری لڑکی کا ذکر آ گیا اس کے حاملہ ہونے کا بھی ذکر آ گیا جب اسے سزا نہیں دی گئی یعنی یہاں تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ جرم ثابت کیسے ہوگا اس نے اسے حاملہ کر دیا اعتراف جس طرح ایک قطعی حجت بن جاتا ہے ظاہر ہے کہ اس کی بھی ایک اہمیت ہے لیکن اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں معلوم ہوتا روایت سے کیا اس سے یہ سمجھا جائے کہ یہ در حقیقت جناب الجبر کا معاملہ تھا جسے لڑکی نے اپنی بےزتی کے ڈر سے چھپائے رکھا لیکن جب حمل ظاہر ہو گیا تو مجرم پکڑا گیا اور اسے زنا کے جرم میں سو کوڑے مارنے کے بعد اس کی عباشی کی بنا پر جلاوطن کر دیا گیا یعنی یہ سوال پیدا ہوگا نا کہ جلاوطنی کی سزا کہاں سے آئی ہے تو کیا میں یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گا کہ پھر شاید معاملے کی نوعیت یہ ہو یعنی شاید معاملے کی نوعیت یہ ہو اس لیے کہ روایت میں اس کی کوئی تفصیلات نہیں ہیں یہ بات اگر نہیں تھی تو پھر لڑکی کو سزا کیوں نہیں دی گئی اور اگر دی گئی تو روایت میں اس کا ذکر کیوں نہیں ہوا یعنی اگر مرد کو سزا دی گئی ہے اور لڑکی کو بھی سزا دی گئی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک کا ذکر ہو جائے اور دوسری کا ذکر نہ ہو وہ اگر لونڈی تھی اور اس پر حد جاری نہیں کی جا سکتی تھی تو کیا تعزیر کے طور بھی اس کو کوئی سزا دینا ممکن نہیں تھا یعنی یہ سب سوالات ہیں ممکن ہے ان سوالات کا جواب مل جاتا تو ہم مطمئن ہو جاتے کوئی عذر سامنے آ جاتا کوئی چیز سامنے آ جاتی میں جس چیز کو نمایاں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مقدمے کی روداد ہمیں ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے رہی اور یہ سوالات قانونی لحاظ سے بڑی اہمیت کے حامل سوالات ہیں کیونکہ ہمیں متعین کرنا ہے کہ جرم کیا تھا اور یہ کیوں متعین کرنا ہے یعنی اگر قرآن کی سزا میں اور ان ادھوری اور ناقص رودادوں میں کوئی تضاد نہ واقع ہو رہا ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا ٹھیک ہے قرآن میں ایک سزا بیان ہوئی ہے اس کے حدود کے لحاظ سے کچھ لوگ اس سزا کے نفاذ کے واقعات بیان کر رہے ہیں قرآن مجید میں کوئی سزا بیان ہی نہیں ہوئی تو ظاہر بات ہے کہ پھر رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم کوئی سزا دے رہے ہیں اس میں بھی بڑا مسئلہ پیدا نہیں ہوتا یہاں سزا قرآن میں بیان ہو گئی ہے اس وجہ سے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سزا اگر اثر انداز ہو رہی ہے تو پھر ان سوالوں کا جواب ملنا چاہیے یہ روایت بھی سن لیجئے انا ابا بکر نے صدیق اوتیا و رجول کا دبکا اللہ جاریتن بکر احبلا سما طرف النفسی بزنا و لم یقن اوسنا فمر بہی ابو بکر فجول الحد سما نوفیا الاف فدق صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا جو محسن نہ تھا یعنی کنوارا تھا محسن کا لفظ عام طور پر اسی معنی میں 
لیا جاتا ہے میں اگر یہ بحث کر کے بتا چکا ہوں کہ آخر یہ لفظ ہی کیوں استعمال کیا جاتا ہے جب کہ شادی شدہ کے لیے سری الفاظ موجود ہیں اور یہ لفظ محتمر المانی ہے تاہم یہ استعمال ہوا ہے اور اس نے کنواری لڑکی کے ساتھ زنا کا ارتقاب کیا اور اسے حاملہ کر دیا تھا اس شخص نے جرم کا اقرار کیا تو حضرت ابو بکر نے اس کے بارے میں سزا کا حکم دیا چنانچہ اس پر حد جاری کی گئی اور اسے فدق کی طرف جلا وطن کر دیا گیا اگر یہ قرآن کی سزا ہے تو جلا وطن کس جرم کی پاداش میں کیا گیا سوال بھی پیدا ہوتا ہے یہی سوالات اس واقعے کے بارے میں بھی پیدا ہوتے ہیں جو ابو داود میں ایک عورت کے متعلق بیان ہوا ہے کہ وہ بچہ اٹھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے اس کے پاس کھڑے ہوئے ایک نوجوان کے اعتراف کر لینے کے بعد کہ یہ اسی کے جرم کا نتیجہ ہے اس کو سنگساری کی سزا دی لیکن عورت سے کچھ تعارض نہیں کیا یعنی وہاں تو یہ ہے کہ ذکر نہیں ہو رہا یہاں عورت ہی سامنے آئی ہے اور آپ دیکھیے روایت انّا خالد ابن الجلاج حدس ہو ان الجلاج ابا ہو اخبر ہو انّا ہو کانا قائد یا تمل و فصوق ف مرت امرت ان تحمل و سبی ان فسار انّاس و ما و سرت و فی منصار ون تحی تو علن نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ہو یقول من ابو حاضا ماک فسکت فقال شاب الحضب انا ابو ہو یا رسول اللہ فاقبل علیہ فقال من ابو حاضا ماک فقال الفتح انا ابو یا رسول اللہ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ آباد من حول ہو یسل ہوں ان ہو کا فقال ہوں ماں علم نہ اللہ خیرا فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ آباد من حول ہو یسل ہوں ان فقال ہوں ماں علم نہ اللہ خیرا فقال اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسن تھا کالا نام امر بہی فروجما خالد بن لجلاج سے روایت ہے کہ اس کے باپ نے اسے بتایا کہ وہ بازار میں بیٹھا کام کر رہا تھا کہ ایک عورت بچہ اٹھائے ہوئے گزری تو لوگ بھڑک کر اٹھے اور اس کے ساتھ چلنے لگے اور میں بھی انہی میں شامل ہو گیا اب ظاہر دیکھیں نا یہاں جو لفظ استعمال ہوئے لوگ بھڑک کر اٹھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ اس عورت کے ہاں بچہ ہو سکتا ہے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ پوچھ رہے تھے اس عورت سے پوچھ رہے تھے یعنی یہ پیچھے گئے تو جب یہ پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے تمہارے ساتھ اس بچے کا باپ کون ہے عورت خاموش رہی تو ایک نوجوان نے جو اس کے سامنے کھڑا تھا کہا یا رسول اللہ میں ہوں اس کا باپ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا تمہارے ساتھ اس بچے کا باپ کون ہے نوجوان نے پھر کہا میں ہوں اس کا باپ یا رسول اللہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا کہ اس کے بارے میں پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اچھا ہی جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم محسن ہو اس نے کہا جی ہاں چنانچہ آپ نے حکم دیا اور اسے رجم کر دیا گیا اب یہ دیکھیے کہ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ عورت کے ساتھ کیا معاملہ ہوا یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ وہ بچہ اٹھائے ہوئے آئی ہے بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے جس نے اعتراف کیا ہے اس کو سزا دے دی گئی ہے آخر اسی عورت کے ساتھ زنا کا اعتراف کیا ہے یہ بچہ اٹھائے ہوئے آئی ہے اس سے کوئی بات کیوں نہیں پوچھی گئی کیا وجہ ہے سبب کیا ہے یعنی میں کوئی نتیجہ نہیں نکال رہا میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سوال پیدا ہوگا یا نہیں پیدا ہوگا پوچھا جائے گا شراہ نامی عورت کے بارے میں احمد بن حنبل کی روایت ہم اس سے پہلے نقل کر چکے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے جمعرات کے دن کوڑے لگوائے اور جمعے کے دن رجم کرا دیا یعنی ایک دن پہلے اس کے کوڑے لگائے گئے اور اس سے اگلے دن اسے رجم کرا دیا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اب یہ دیکھیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کے شب و روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں گزرے جنہوں نے تین خلفاء کا زمانہ دیکھا جن کے بارے میں روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رجم کے بعض مقدمات میں ان سے مشورہ بھی کیا گیا 
ان کے متعلق یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ وہ رجم سے پہلے سو کوڑے مارنے کے بھی قائل تھے یعنی اس وقت جو قانون ہمارے ہاں اناف نے متعین کر رکھا ہے اس میں تو کوڑے نہیں مارے جاتے جس کو رجم کی سزا دی جاتی ہے بہت سے مقدمات میں بھی یہ واضح ہے کہ کوڑے نہیں مارے گئے صرف رجم کی سزا دی گئی لیکن یہ حضرت علی کیا کر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ روایت اگر صحیح ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی روایات کہاں جائیں گی یعنی پھر کیا رائے قائم کریں گے ہم کہ حضور نے پہلے کوڑے کیوں نہیں مارے اور اگر ان کو صحیح مانا جائے تو پھر اس روایت کے متعلق کیا کہا جائے گا یعنی ظاہر ہے کہ دونوں کو آپ ایک جگہ تو نہیں رکھ سکتے اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے کر چکے تھے ان مقدمات سے اگر یہ بات واضح ہے اور آپ یہ طے کر چکے تھے کہ کوڑے نہیں مارے جائیں گے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ جسارت کیسے کی اور اگر آپ یہ کہیں کہ ان روایات میں کوڑوں کا ذکر نہیں ہوا تو پھر تو اور بھی سوالات پیدا ہو گئے یہ معلوم ہو گیا کہ کیسے ناقص طریقے سے یہ باتیں بیان ہوئیں یہ کس طرح مان لیا جائے کہ حضرت علی رجم جیسی صدا کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے واقف نہیں تھے ایک شخص کو آپ نے سو کوڑے مارنے ہیں اس کو آپ نے سنگسار کر کے مار دینا ہے اور قانون کے بیان کا ابہام یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا شخص یہ نہیں جانتا کہ کیا ہوا تھا اور وہ اگر واقف نہیں تھے تو پھر بعد بہنوں کی واقفیت کا کیا اعتبار کہ اسے اس قدر اہم قانون کا ماخذ قرار دیا جائے یعنی کوئی رائے قائم کرنی پڑے گی نا یہ جو روایت ہے یا یہ صحیح نہیں ہے یا وہ روایات صحیح نہیں ہیں یا ہم ان سے جو بات سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا جو اس سے سمجھ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے وہ کیا چیز ہے یہ روایات پر تبصرہ ہے ابھی یہ تبصرہ جاری ہے اس میں وہ اہم مقدمات بھی زیر بحث آنے ہیں جن کی شہرت ہے جیسے مائز اسلمی کا مقدمہ غامدیہ کا مقدمہ لیکن اس نشست کا وقت ختم ہو گیا انہیں ہم اگلی نشست میں زیر بحث لائیں گے اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ علی ولکم ولسائل المومنی